。小姐还真的这么说，我看她言之凿凿，不像是在糊弄我。明月，燕王殿下会不会真的出事了？程旭，位高权重，若真有此事，宫里不可能一点消息都没有。想必，要么是萧启汉言过其实，要么就是事情还没有发展到无法收拾的局面。皇上到。明玉见过皇上，起身吧。谢皇上臣妾得知，大圣收服了西岐，这可是天大的好事啊！为何王上还是闷闷不乐，脸上竟没有半丝笑容呢？哼，和未来即将面临的大祸比起来，眼前的大劫也就显得微不足道了。大祸。收服西岐，只不过是我们大圣一统天下的计划之一。我们大圣未来要面对的挑战还多着呢。我刚才这么说，只不过是未雨绸缪而已皇上，这几天是怎么了？怎么总是这样闷闷不乐的？没什么。你们先吃吧，我还不饿。过去啊，再烦难的事儿，也没见您现在这样啊。可不是吗？上回汉王屠城，王上也是这般，又恨又烦的样子。不过这次，仿佛多了几分。灰心和伤痛啊！现在，人人可都是欢天喜地的，您还有什么不碎心的呢？尤其是程旭，他这次可是立下了大功啊，也可真成了您的好帮手了。我的苦心，恐怕是全白费了。王上说的是谁啊？难道是程旭？嗯、如果他从侧路过来的话，我们就在这里，事先埋伏好。正面，如果他主力部队从这里过来，我们就派重兵守住。启禀王上，立妃求见。如果他从这个地方。侧路移住过来的话，我们就在这里给他断住。总之，无论是哪个方位，我们都派有重兵留守。这一次，我看他怎么投。王上万福。你怎么来了？我听歌儿说。王上在书房议事，都好几个时辰了，一定是饿坏了。臣妾给王上带了您最爱吃的点心，多少吃一点。你有心了，既然来了，就坐下来，陪我一起吃点吧。谢王上。皇上之前说的大祸，应该是与程旭有关。听皇上的口气，好像是程旭做了什么让他失望的事情
刚才我无意中看到的地图，也是不寻常的。到底是什么事情，让王上如此忌惮呢？素王殿下一定知道内情，不如让真儿想办法去打听一下，也好。但是此事非比寻常，你可一定要小心行事。你放心吧，明月，我知道该怎么做的。哥，后天就到城外了，怎么，你怕吗？我怎么会怕？我等这一天已经很久了。程轩，记住了，成大事必须从容不迫、波澜不惊。无论你心里有多么的紧张、多么的仇恨、多么的害怕，你都不应该表露出来。否则，这场仗你不用打就已经输了，知道吗？你托人递信给我，偷偷跑出宫来，就是为了请我吃饭。奴婢知道之前言语不周，得罪了殿下，所以啊，特地备了这一桌酒菜，给殿下赔罪。来，算你懂事。也就是你这信啊，来得及时，要是再晚一天啊，我就回军营了。殿下，这一杯，感谢您肯赏脸，来赴约。好。殿下多吃点菜，尝尝这家手艺怎么样？好，尝尝他们家的菜。嗯。哎，哎，你也是啊，别光喝酒。好。殿下，嗯，这儿再敬你一杯。嗯，好，好，好，好。哎，我来。来，这杯我敬你。谢殿下。好酒，嗯，好酒。来，殿下。这样，没想到你酒量这么好。殿下，嗯，你说，这燕王殿下发生这样的事之后，还能保住现在的位置吗？他，他干出这样的事儿，不五马分尸就不错了，还想保住现在的位置？五马分尸。嗯、殿下，你唬我呢？这燕王可是亲王啊，是王上的亲兄弟，您的亲叔叔，怎么可能五马分尸呢？我唬你做什么？就算不是五马分尸，那起码也是抄家流放。他到底做了什么事这么严重啊？他、啊，你问这么多干什么？算了，我不问了。反正像这种机密大事，想必殿下也不知道，问了也是白问。奴婢啊，就不为难殿下了。我不知道，还发生了这么多事情。当时燕王殿下遣人匆匆把我送回宫来，郡主生死未卜，我却什么都不能做。好啦，总算是有惊无险。琪姐姐不是说了吗？大难不死，必有后福。可是王上，王上平日里口口声声说爱你，到了关键时刻，却无情的抛弃了你。要不是燕王殿下舍命相救，我恐怕，恐怕再也见不到郡主了。王上是睿智明君，当以国事为重。
，自然不能儿女情长。就算他做此选择，我也不怪他。只是我在城墙上的时候，看着城下的王上，心里知道他是国君，应该以大局为重。可这心里啊，还是有一丝希望，希望我这相守之人不会舍我而去。郡主还是伤心了。以前，王上对我无微不至，我真的很感动，也想放下过去，以真心相待。可是，在城墙之上。他舍我弃我，我虽然失望，但也体谅他身为国君，当然要以大局为重。可是，我却希望他能给我一句真心话。虽然这个真相会伤害他的颜面，但是只要他对我坦诚。我还是会以真心回报的。难道王上还对你有所隐瞒吗？从今往后，我绝不允许任何人对你有侵犯之心。可是，我与王上终究还是隔着心。在这个世上，能与我生死相依。不离不弃之人，只有程序。可我却注定一生负他。天意弄人啊，郡主，你不用担心我。我知道我是雍林的女儿，大圣王的立妃，这事实是永远无法改变的。所以我必须谨慎行事，不能走错一步。反正像这种机密大事，想必殿下也不知道，问了也是白问，奴婢啊就不为难殿下了。我不知道。这件事他就是我发现的，我会不知道吗？好，告诉你，告诉你也没关系。不就是因为穿过玉玺吗？穿过玉玺？嘘，穿过玉玺。这件事儿，我发现的。殿下，穿过玉玺，然后呢？嗯嗯嗯。殿下，穿过玉玺，都怪我，酒灌的太急了，殿下话都没有说完就醉倒了。这其中还有好多内情没有问清楚，可殿下明天醒来之后就要回军营了，怕是没有机会再问了。都怪真儿，真儿真是无用。能问出这几个字来，已经不错了。我之前听爷爷说过，这传国玉玺经过几番周折，最后落到了西岐司徒尹手中。会不会是程旭从西岐手中把这个传国玉玺给夺回来了？可这么大的事，怎么会一点动静都没有呢？西岐、程旭、王上。命满门之罪。真儿，你去打听一下，程旭定在哪天回来？还有，王上交营定在哪天？交营的前晚，程旭肯定会在城外，你一定要想个法子出宫，送封信给他。什么事啊？这么要紧？你不需要知道这么多。可是我什么都不知道，怎么办差啊？真儿。这件事情我一时说不清楚。总之
，你一定要想个办法出宫，把这封信送到程旭的手上。郡主说：“此事颇为重大，我还是不知道为何，所以只让我送信过来。”郡主还说：“此信，若你看不懂为最好。”若我看得懂呢？若你看懂了，千万千万不要做糊涂事。此地不宜久留。这儿先告退了。这儿，你等等，我有一封信，你帮我转交给明月。素王殿下，殿下要是没有事的话，还请明日再来。就是有事才来。殿下，闪开！殿下，闪开啊！九王说：“明日交营大典，你我只需领一队清兵前往，大军压后。这是，这是我府里差来请安的丫头。怎么了？丫头？玉莹交代的事，我都已经知道了。我会平安回去的。”这是交给他的信，你收好。严海，在。宋人，是。早就听说小婶婶厉害，对九王叔管得严。果不其然啊，这人还没到家，就已经盯上。军中不得出现女眷，这事我替九王叔记下。说正事儿。正事我不已经说了吗？通是礼部传诏，明日交营大典，大军压后，你我只需带领一队清兵前往。好，退下吧。尔虞之事，彼已得知。亡羊补牢犹未晚，误导罗网，回天难。当时多险啊！好在我急中生智，蒙混过关，才没让素王殿下发现我的身份，否则啊，不知道会闹出什么事来。明月，你怎么了？你为什么看完信以后不说话了？程旭找到了素秋。那九殿下那么聪明，岂不是马上就猜到了？真希望程旭看到我的那封信。能够明白一切，取消计划一切准备就绪，以我九杯质地为号，遵命。
参见王上。参见王上。应山，谢王上。诸位辛苦了，此次胜利与我大胜意义非凡，燕王劳苦功高。这是上苍的护佑，王上的鸿福，令敌人不战而降。好，好，来人。程轩，父王要是能见到你今日，已经可以领兵打仗，心里一定很安稳。谢王上赐酒。齐汉。往后，要多多向二位叔叔讨教学习。是，谢父王赐教去，我的好兄弟，多谢王上赐酒还有事要向本王禀告，皇上放心，一切妥当。程旭有一事禀告给王上。请王上恕罪。有何事要说，请来说话。多谢王上，请王上稍后。启禀王上。西岐未表，归降之城，特献宝物。什么宝物？这是大西国失踪许久的历代，传国玉玺。传国玉玺捷报中怎么没有提起？非但捷报中未曾提起，就连全军上下，程旭也是刻意隐瞒。为何？传国玉玺乃是何等重要的宝物！
如果专使在回来的路上一旦遇到了什么不测，这消息必然会泄露。万一出了什么差错，臣不知如何向王上交代。九弟啊，心思缜密，此事办得好。程旭，深知责任重大，日日夜夜守护着传国玉玺，寸步不离，岂实难安？只想早日回来，能将玉玺献给皇上。今天终于，九弟，我的好兄弟，历代君王的传国玉玺已归我大圣，皇上乃是天命所归。一统江山，吾皇万岁万岁万万岁岁，吾皇万岁万岁万万岁岁，平山，谢陛下。九弟，你的功劳，我会记得。程旭不敢鞠躬，只求陛下不要怪罪臣弟有隐瞒之罪。这怎么是罪呢？是我九弟用心良苦，我赏你还来不及。哈哈哈！谢陛下恩典父王，我真的不知道。告诉我，你跟程旭可是不和？没有不和，只是，只是平日里不太亲近。所谓不亲近，就是指你不太理他，对吧？你是朕的长子，外面的人难免都捧着你，这好话听惯了，自然也就。忘记了虚心谦退，反而事事刚愎自用。我曾说你勇猛有余，智谋不足。听闻你不服气，心中颇有些怨言，是吗？儿臣不敢，是你娘亲自己跟人说的，还冤枉了你。这。从劝降西岐，到护送玉玺归来，程旭的才干和智谋，你都见识到了吧？是。你是我儿子，难道我心里不偏袒你？说你是为你好，懂吗？父王教训的是，儿臣，今后定当虚心学习，力求上进。明月，明月。你怎么了？你别吓我！别吓我！就差一点，就差一点。的确是玉玺的玺，好险呐、啊！幸好你提前把此事告诉我。当我听见启汉传话，交营大典那天，大军压后。
，只让我们率领一队亲兵，先行大典县城。我就知道那封信的警告，千真万确。无论我们在此之前怎么策划，都不会成功的。我们只能先保全自身，储备力量，静候时机。以待来日。不过这次还好有明玉姐姐这封信，不然我们可就酿成大祸了皇帝陛下。起，我大圣建国号为大圣，改元显德，朕将兢兢业业，敬天法祖，愿神效迎，君民上下一心，扬我大圣国威。吾皇万岁，万岁，万万岁，拜。清平身，谢陛下。降西岐归顺，成功护送安国玉玺，功在社稷，利在千秋，加封十亿五千，黄金千两，以示嘉奖。臣谢陛下隆恩，臣必当竭尽全力，誓死尽忠，以报皇恩。陛下给你准备了庆功宴，你怎么就这样跑出来了？谢谢你又救了我一次，我只恨知道的太晚，竟任敌为亲。我就知道你会如此想，所以我才担心。程旭，现在你要把所有的事情放到心底，谁都不能说。还有程轩，你们行事都要谨慎、小心，可千万不能冲动。你放心，我已经不再是当年那个傻小子
我会在他身边，慢慢的掌握主动权。西岐之战，你舍命救我，这恩情，我怕是一辈子也还不上了。你冒危送信给我，难不成还要说这些自欺欺人的话吗？关心不假。担忧也是真的，可如今你我身份有别，为了你，为了我，为了燕王府上上下下，为了整个庸民的百姓，我都会将自己的位置放好。多加保重，你也保重。绅<笑>士太好了，我怎么那么会押宝？一下子压中两个陛下选的亲王，玉莹，这萧承旭刚刚受了封赏，你不得好好谢谢我。程旭受了封赏是好，可萧启汉也受了重赏，这么一来，岂不是和表妹一般了？哎呦，我就没见过像你这么不知足的人。就拿这回来说吧，你趁萧承旭不在，偷偷整治了府上的侍女可兰。你以为神不知鬼不觉的就能遮过去了？我告诉你，这府里上上下下的眼目可都在议论着呢。怎么传出去了？他们知道什么呀？乱叫设备。你就说是不是确有其事？就一个下贱的小浪蹄子敢跟我抢程序，他活该！你，我真是教不了你了，玉莹。你千万不要再这么争强好胜了，小心程序真的跟你过不去。我就这性子，姨母教的那些我是学不会了，我想做什么就做什么。况且，好胜有什么不好的？不好胜哪做得了燕王的妻子？姨母，我可听说陛下登基要外封功臣，内封后妃。姨母不好胜，可就别想着那六宫之位了。哼。你这张嘴呀、啊，这中宫皇后的位置，我是够不上了。可现在，我有两位亲王做傍身。再说我的娘家茂州，又不见得输给那雍里。这皇后之下，应该就是我了吧？皇后娘娘驾到。齐姐姐，明月，昨日怎么早早就离了宴席？大家都在喝酒，我觉得心闷，就提前回来了。齐姐姐是找我有什么事吗？如今陛下登基，这宫室啊都要重新营建，才能显出皇家的气派。至于后宫，陛下的意思是一切从简，只立一后四妃。明玉，给皇后娘娘请安。皇上册封齐姐姐为后宫凤仪殿皇后之事，已经喜传了整个皇宫呢。如何立武功啊？陛下有诸多考虑，也许不得不委屈你了。齐姐姐，别这么说，就算我不得一宫主位，也不要紧的。那我可不答应。只是，陛下说这内封后妃的学问，跟外封功臣同样深。后妃的地位尊卑，不能只看她是否得到陛下的宠爱，还要考虑到她背后的势力。惠妃出身七州茂州，又与程旭、萧启汉结成了姻亲，自然不容忽视
，所以封为韩德殿淑妃。嗯，这也是应该的。梁妃虽然一直身体欠安，又聚在庙中吃斋念佛，可陛下念她最早入府，又是朝中重臣之女，所以封她为素安殿德妃。嗯，你嘛，年纪比他们都小，所以封你为贤妃，居四妃之末。在次序上，是委屈你了。明玉觉得不委屈，齐姐姐知道我不喜欢与别人争长短的。陛下担心你会不悦，可我就知道你心胸宽。其实还有贵妃一位，按理说是要留给有皇子的人的，那自然是萧启汉的生母了。她呀，不识大体，若封为一宫主位。怕是压服不住众人的，那这可怎么办呢？陛下赐蓝美人及光格，封为蓝昭仪。至于这空缺的贵妃之位，陛下连名字都没有想好，暂时空着，就看到时候谁有这个福分了。皇上赏赐永宁殿贤妃娘娘。白玉手镯一对儿，流烟云霞簪一只，紫气流光耳环一对儿，紫羽纱扇一把，赐蓝田玉绣鞋一双，明珠一对儿，雕花香炉一对儿。谢陛下。老奴告退。明月，我不能对你保证什么，承诺什么。爱你护你，已经是我这么多年的一个习惯了。如果。真的觉得于心不安，那就帮我把这个荷包修完吧。明月，这陛下赏赐了好多，你不看看吗？你说我怎么总是绣的不像个鸳鸯呢？原来是因为这事啊。你呀、啊，这抓马鞭的手，突然抓起了绣花针，自然得好好练一练了。啊，对了，陛下赏的这些，你去给各宫都送一点。好。朕的赏赐，看都不看、啊，怎么，不入你眼、啊？臣妾给陛下请安。快起来。谢陛下。总见你在读书，倒是第一次见你做女工啊。是一对鸳鸯，正好朕少一个贴身用的香囊，不如这个就送给朕吧。臣妾刚学会刺绣，这个只是绣着玩的，入不了陛下的眼。只要是你绣的，朕就喜欢。嗯，不如臣妾为陛下绣个龙城祥云如何？一呢，可以为陛下登基而贺；再者，陛下随身携带，又能配得上陛下尊贵的身份。好，听你的。哎，朕乏了，今日就在这儿吧。哎，陛下，大圣心立国号，臣妾近日在为国祈福，许愿、吃斋、念佛，九九八十一日呢，不如陛下。就去齐姐姐那儿吧。朕的赏赐，你看都不看，现在又把朕往外看。贤妃，自你从西岐回来之后，倒是与朕生分了。说说看，你这心里又藏着什么小心思呢？陛下言重了，臣妾怎敢与陛下生分呢？你听听
，这说话都不如之前自在了。怎么，在为封妃之事和朕知悉呢？当然不是，臣妾被封为贤妃，已万分感恩。臣妾今日真的是一心为民、为国祈福。好一个为国祈福，倒是朕耽误了你的正事。明玉，偶尔耍点小脾气，朕可以当成是情趣，但不要以为朕会一而再、再而三的纵容。贤妃，你看这把兰昭仪给气的，为皇上生了个长子，却连一妃的位置都没争到，好可怜啊！好在陛下封了大殿下为亲王，这也是一种安慰。淑妃，贤妃，快别多礼了，我们才为兰昭仪到脑呢，怎么，你也过来看你的生母了？娘亲唤我过来，可能是因为身子不舒服。我看他多成是心病，所以你一定要好好劝劝他，别让他钻牛角尖。我们快走吧，你们好好叙叙旧。是我们都下去了。是。你没看见韩德殿那位得意的样子，让我脑上加脑，我就知道他跟你说亲就没安什么好心。齐汉，哎，你以后可不能胳膊肘往外拐，扔下亲娘去孝顺他了。娘亲啊，你，你让让我说你什么好？还是贤妃会说话，她安慰我，说整个后宫啊，就我的儿子最有出息，还封了亲王，这才让我心里舒坦了些。贤妃啊，说的也都是正理。所以不管怎么说，您还有我。放宽心，身子骨最重要。说的也对，毕竟我有指望。妃位算什么？我偏要好好活着。嗯，以后让韩德殿那位跪下来，叫我皇太后。娘亲，这种话以后千万不要再说。我说错了吗？陛下以后不传位给你，传位给谁啊？您现在就开始算计着传位的事情，还说自己要当皇太后，这让别人听见，还不得说您是在诅咒父皇，传到父皇的耳朵里，你让他怎么想？那还了得？我，我就是私下跟你说说，有谁会听得去？你可饶了我吧，父皇前两天训了我一顿，还不就是因为你口无遮拦？因为我？啊。听闻你不服气，是你娘亲自己跟人说的，还冤枉了你。我当时心里不服，回来也就跟您抱怨了几句，那怎么就传到了父皇的耳朵里了？我，我没跟别人说啊。行行、啊，我只求啊，您以后少开尊口，少给我惹是生非就好了。我没给你惹是生非，倒是你，一定要好好做出个样子来。别再让他说什么有余，什么不足。那我还不够努力啊！我只是这几次运气不好，每次都让九叔给比下去。萧承旭，这个萧承旭，有什么好的？我也气，尤其是这次玉玺的事情，父皇当时是不在场，
，他不知道当时的情况。当时，当时怎么了？齐汉，齐汉！哎，我的脖子！哎哎，殿下，你到底要做什么？嬴政，我有很重要的事情要问你。贤妃还在房里等我伺候呢，如果没事的话，我先走了。占西齐的时候，你为何夜上军营？你召集皇叔到底做什么？你在说什么？我听不懂。我认得这个少主。那天晚上我看到的黑袍侍女就是你，对不对？当时九皇叔还说是他府上的侍女。你们到底在搞什么阴谋啊？天底下相似的人很多，相似的手镯更多。殿下一打眼了，就往我身上按罪状，我不认。看错了，我肯定没看错。看来今天贤妃这茶，我算是喝对了。嗯、陛下，臣妾想把陛下恩赐的画挂于这殿中，您觉得？哪幅比较合适啊？这幅吧，跟臣妾想的一样。去，明天好好挂上。是，淑妃。陛下，这册封后妃后，贤妃就唤上臣妾去见了兰昭仪。贤妃的确处事周全，为人性子好又随和。对手下的婢女，更是好的无话可说。只不过，只不过什么？不过他对手下人的确有些太过于纵容，落得他人口实。前些日子，我看到启汉跑到东明院去亲自责问一个女官，就是贤妃贴身的那个真儿，说什么？真儿和燕王勾勾搭搭。燕王率兵攻打西岐的时候，那丫头竟然胆大包天，私自出宫，偷偷跑到营地去幽会，被启汉撞了个正着。这个贤妃真得好好的看好这手下的婢女，免得落得别院口实。他出宫私会，是什么时候的事儿？就是陛下出宫迎接燕王凯旋的前夕吧。你说没看清，可朕怎么听说，你已经认出了？那就是贤妃的侍女，真儿。陛下，请用茶。哟，小丫头，怎么变得这么拘谨了？啊！齐姐姐说了，宫里的人多了，没有规矩不成方圆。况且我们是先入宫的，当然要做个榜样了。起来吧。谢陛下。都听见了啊！贤妃立规矩了，往后出宫驰马可得注意点。真儿，什么时候出宫驰马了？你别怪他，很早之前的事儿嘛。应该是在四月前吧。有人看到他，回陛下。嗯，奴婢
是有点想家了，所以半夜睡不着就想家。那你想家想的可有点厉害啊！半夜三更，马不停蹄，直接跑到燕王的营帐里去了。说吧，是谁让你去的？去找燕王，做什么？奴婢，陛下，是我让他去的。是你啊，贤妃，这是奴婢自己的事，您别瞎拦啊！胡说，这是我自己做的决定，我当然要自己承担。只是陛下，我有不得已的苦衷，没办法说出来。有什么不得已的苦衷啊？臣妾真的有不得已的苦衷，还望陛下恕罪。究竟什么事儿，还要瞒着朕？说，贤妃，都这个时候了，您都自身难保了。你还要替燕王妃隐瞒吗？苏玉莹，你这话什么意思？回陛下，燕王殿下和燕王妃虽澄清已久，但夫妻感情一直不是很好。是吗？是的，此事众人皆知，奴婢断不敢造谣生事的。说下去。上次伺候燕王殿下的一个侍女，擅长乐舞，平时很得燕王殿下欢喜，可燕王妃却气坏了。后来燕王殿下出征，那侍女不知怎的就残了手，所有的人都在说，是燕王妃给整治的。这跟你去找燕王有什么关系？侍女一事传到了燕王殿下的耳朵里，回去。必定要和燕王妃大吵一架。贤妃和他俩是打小的相识，一方面，贤妃希望他们夫妻感情和睦；另一方面，若燕王殿下因此无心正悟，这岂不是扰了陛下的乱？所以，贤妃就派我先去找燕王殿下，把他的气儿给劝平了。若真是如此。有什么不能跟朕说的？嗯，贤妃宅心仁厚，怕陛下知道了，对燕王妃印象不好。哼，贤妃，我早就跟您说了，让您别管这档子闲事儿，您就是不听。现在好了，有理也说不清了。您瞧，陛下猜疑您，这要是皇后知道了，也会责怪您的。燕王殿下也不见得会感谢您，这要让燕王妃知道了，更会怪您多事呢。您这是何苦这么贤惠？事事求全，白白操心，有谁会领您的情啊？行了，刚说了立规矩，你看你什么态度？有这么跟自己主子说话的吗？陛下，奴婢。只是觉得贤妃心里委屈，替贤妃难过。行了，下去吧。谢陛下。起来吧。好了，全怪朕儿。朕一定会好好罚他的。你怪他有什么用？又不是他的错。事事求全，白白操心，谁会领我的情？朕领，行了吧？你看你，怎么还哭了呢？嗯。
，美人哭红了鼻子，终究还是个美人。好了好了，嗯，不哭了，都过去了。陛下，下去吧。云奇，我听说有个服侍程序的侍女受其宠爱，结果玉莹趁程序出征，把他整治的残了手，有这回事吗？这些都是各府女眷茶余饭后的闲话。怎么连陛下也知道了？看来是真的。这事倒是真，可究竟是不是玉莹整治的，就不知道了。其实我倒见过那个女孩，瘦瘦小小，挺可怜的。可惜啊，以后是不能再弹琴奏乐了呢。这苏玉莹也太任性了，原以为成了亲会好点儿。没想到还是这样，不知道程旭会不会怪我这个媒人呢？陛下，我想这件事，我们还是不要向程旭提起了，他一定会很伤心的。为了燕王殿下，我觉得我这小命早晚有一天要不保。刚刚真的是吓死我了，幸好你的鬼点子多。怎么样，明月？刚刚陛下逼问我灵机一动想出来的说法还不赖吧？反正这玉莹郡主的事本来就是真的，到时候陛下不管去问谁都没问题。真的是多亏了你啊！不过，你什么时候变得这么机灵了？这就叫强将手下无弱兵嘛。真希望陛下的疑心能够就此打住。原来是大殿下，这儿给您请安了。哎。父皇没有为难你吧？都说这后宫女流之辈喜欢嚼人舌根子，我真没有想到大殿下你也有这个爱好啊！你听谁说的？我喜欢嚼舌根子？那事儿不是我说出去的。哎，是，父皇昨天是找我问话，可为了维护你，我什么都没说，还被父皇责怪我办事不知轻重，罚我在屋里跪了一晚上呢。你不信是吧？行，来，看看，看看，腿都跪紫了，啊！真不是你说的？不是我说的，我发誓。你呢？父皇没罚你吗？你放心好了，我行得正，谁会来罚我呀？大殿下没有别的事，这样先告辞了。行，没罚就好，没罚就好。对了，这个给你，这个是治瘀伤的药，对你这种伤最有效了，你拿去用吧。林正，你这是在关心我吗？我有那么闲吗？我只是觉得这个药，反正我也用不着，放我这儿，占地儿。啊，为了护你，受什么法，我都心甘情愿。哎呀，只要你护了，你别给我添乱就行了。
问你，你是不是要把可兰封为儒人？苏轼来的正好，把此书拿给他。什么？叫苏轼？休了我！你为了一个贱丫头，你要休了我？不，你是吓唬我的，对不对？程旭，你说话呀！去，召集全府的人来正厅听话。是。明日你随我进宫。我与苏轼是次婚，我亲自去递放弃的折子给皇兄。程旭，程旭，你听我说，我知道你把可兰的事情挂到我的头上，可是那是因为他自己身体不好，与我无关啊。不关你的事，他一个弱女子，你居然这么狠心施虐，让他留下残疾，还说不关你的事。我不过是教训一个侍妾，我哪里知道他身子这么差？我知道，你是因为我烧了你的东西。生我的气，再也不进我的房。可你知不知道，我是你的王妃，我是燕王府的主母，我有多难过，你知道吗？你天天让那个小贱人陪着你，还不是因为他那双狐媚眼睛，长得像极了明玉吗？住口！居然还敢提明玉！你为了显摆你主母的身份，就可以这么罔顾一条人命吗？之前我以为你是骄纵善妒，没想到你的心肠却如此的狠毒下作，连明玉的万分之一都不如。我燕王府是不需要你这样的人做正妃的。程旭，程旭，我错了，我真的知道错了。你给我一个悔过的机会好不好？我同意，我同意你把可兰封为儒人还不行吗？我求求你了，你不要休我，我不怕没有颜面。当初我为了嫁给你。我亲自求到陛下眼前，我什么颜面都可以不要，但是，我真的不能没有你啊！嫁给你是我这辈子最大的幸运。如果你休了我，你便是将我所有的幸福盼头都夺走了，那我便只有死路一条。你今天若是非要休了我，你现在就赐我一条白绫，让我死个痛快。早知如此，又何必当初呢？知道错，你再给我一次机会好不好？就最后一次，好不好？好这封放弃书，先寄放在这里。如果再有下次，我不会再听你说这些了。
，通告全府，王妃言行无道，举止失仪，移出中庭，便去偏殿思过。贾承旭。姨母，你要替我做主。萧承旭他欺人太甚，欺人太甚了。你小点声，陛下正在舞歇呢。又怎么了？萧承旭他写了放弃书。什么？他竟然要休了我！还是我跪在地上苦苦求他认错，他才肯收回，还让我搬到偏殿去思过。你们的婚事是陛下钦点、亲自指的婚。要想休你也没有那么简单，他只不过是吓唬吓唬你罢了。我不管，他替可兰那个贱人求情，还不是因为他是从雍林来的，还会吹什么名誉的鬼曲子，真以为自己得了势了？等萧承旭出了门，看我怎么整治他！你够了，你口中的那个小贱人，是燕王的儒人，正经的侧室，是上得了族谱，下得了御牒的。你再这么胡闹下去。要是真闹出点什么事儿来，到时候我可帮不了你。你放心，我不会整死他的。我要让他活着比死了更难受。你别再说了。<咳>陛下，您醒了。免礼。苏玉莹叩见陛下，陛下万福。嗯。你下去吧，朕来劝劝他。是。今天私下里见到你的模样，还真不敢恭维。你这天不怕地不怕的性子，怎么当家理事？我是火大了些，还不是给怄的吗？从前朕几次问你，你都说萧承旭对你很好，他每天做些什么，你全都知道。看来也是骗朕的。不是的。我怎么敢欺骗您呢，陛下？本来嘛，萧承旭他对我是挺好的，就是可兰那个贱人，嗯，他破坏我们的感情。那还不都怪你不懂事？你要是多为程旭着想，事情也不至于闹成这样。那谁又来为我着想呀？陛下，您如今都是皇上了，没人敢违背您，就求您帮帮我，命令程旭哥哥对我好一点吧。夫妻间感情的事，你不受教，谁能帮得了你？之前，多亏了明玉救了你，往后啊，自求多福吧。陛下，您说什么？明玉？嗯，明玉帮你去劝程旭，让他不要为难你，否则以程旭的性子，此事怎肯罢了？我当是谁？原来是他。明玉会劝萧承旭别跟我过不去，我看承旭就是受了他的挑唆，才敢对我。嗯，不许胡说八道。我没有胡说八道，陛下，您是不晓得，可兰那贱婢论相貌根本不算出色，承旭怎么可能看上她？还不是因为她是幽灵人，而且她那双眼睛像极了明玉。你说的可是真的？当然是真的。出嫁那一晚，明玉还来找过我。她说，她俩不过是一起从小在皇后身边长大，难免比别人熟人些。可现在早就没什么了，就像兄妹一般。亏我还信了，还送什么手镯给我当天妆，简直就是假仁假义。陛下，您是不知道我有多怄气。大婚那天，萧承旭喝醉之后，嘴里还叫着明玉的名字。我看他们分明就是对过去的感情念念不忘
，你刚才说的都是真的？正在问你话呢，说。陛下，月英错了，月英刚才是胡言乱语的，全是我编的。我是替程旭，他不关心我，不在乎我，才会一时胡说八道。程旭和明玉他们已经没什么了，早就过去了。陛下，陛下，糟了，糟了，这回真的说错话了。那你想嫁个什么样的人？我想嫁王上道，朝官引带，完善引路。莫非是嫌我来的晚了，惹得丽妃拾起了性子？程旭，程旭，程旭，程旭，萧程旭喝醉酒之后，嘴里还叫着明玉的名字，是一对鸳鸯。臣妾刚学会刺绣，这个只是绣着玩的，入不了陛下的眼。不如臣妾为陛下绣个龙城祥云，如何？明玉，朕这么信任你，疼爱你。难道你不明白，朕渴望这全部的你？你的人，你的心，可你的心，却早就给了别人了。程旭，你快帮我看看，这些，这些都是我要赏给可兰的。你又在耍什么花样？我，我想过了，可兰如今手残了，再也不能弹琴。虽然我是无心的。可是说起来，毕竟也是我罚他重了些。可是我罚他，真的是因为他做错了事情，我真的是没有什么恶意的。程旭，你相信我，不管我做了什么，我绝对不会有心害任何人，更不会要害你啊。你又做了什么？我，我什么也没有做。你什么也没有做？那你为什么紧张成这样？我，有些话根本就不是我想说。我原本不想这样，可是为什么？为什么总有人把我逼到绝境？我不明白你在说些什么。你尊重你自己，不要做出让人看不起的事。你问心无愧，又会有谁来逼你？你成天就知道胡思乱想。希望你能看在我对你一片真心的份上
，不管我做了什么，我求求你都不要怪我。陛下，早点歇息吧，怎么这么入迷啊？白子想在这一片吃掉黑子。却没想，黑子出人意外的埋伏了伏兵，杀的白子一个措手不及啊！明玉和程旭，他们之间究竟是怎么回事啊？什么怎么回事啊？偶然间，听苏玉莹说起他们之间。苏玉莹说什么了？你这么紧张干什么？有这么严重吗？当然了，他们俩从小都是在你身边一块长大的，自然比别人熟络一些。是啊，可这都已经是小时候的事了。这么说来，你都知道，他们之间确实发生过什么，对吧？皇后，你可瞒得好啊！陛下，不是臣妾想瞒你，是臣妾不想无事生非。就算他们曾经有过什么，都已经是小时候的事了。如今他们都已男婚女嫁，一切早已事过境迁，还听这些做什么？真的事过境迁？臣妾跟了您这么多年，您这也不相信我吗？朕怕你被人蒙骗。明玉在我身边这么久，他的为人我很清楚。陛下，就算明玉能蒙骗我，难道他能蒙骗得了您吗？哼！您想想，明玉自从伺候了您，还不够尽心尽力吗？他是哪一点做错了，还是哪一点规矩短了？若非如此，你又怎会如此疼爱他，当他是后宫第一谋士呢？这正是朕担心的。朕那么信任他，他万一出卖朕，跟萧承旭暗通款曲，背叛朕呢？那臣妾也疼承旭啊！你难道也怀疑臣妾吗？你别说，朕还真有点怀疑你。好，那臣妾就再告诉您一件事，其实。程旭根本就不愿意娶苏玉莹的，是臣妾让明玉去劝，程旭这才同意了。您想想，明玉这么做，还不是为了您吗？哼！臣妾不是袒护自家妹妹，明玉伺候陛下无微不至，帮助我也是尽心尽力。长辈疼他，下人敬他，他哪挑得出一点错来？我不知道苏玉莹跟你说了什么，可就他那性子，准是跟程旭闹了别扭，非要把气撒到别人身上。陛下，您就是信他，也不信明玉吗？若真是这样，连我都忍不住要为明玉感到心寒。去永宁殿，是。陛下到。明玉见过陛下。免礼。谢陛下。陛下怎么这么晚过来？嗯，真儿，给陛下倒茶。是。在读书啊
，兵书。这篇讲到，以义其志，以弱其体。知英雄难过美人这关，便投其所好，放入细作。坐。寿中言，这句细作，利用他绝世美色。是处离间之计。另一代天子与太子反目，也不知这女细作心里爱的究竟是谁。这女细作是邻国用来离间这父子俩的，恐怕他谁也不爱。那如果没这离间之计，而他们二人又是真心爱他的，那天子雄才大略，权倾天下，太子呢？又风华正茂，文武双全，他又该怎么选啊？茶来了，陛下先喝口茶，暖暖身子吧。嗯、你还没告诉我该怎么选呢、啊？臣妾又不是这女细作，何须发这个愁呢？更何况，若真是像陛下所说，那这兵书还怎么写下去啊？岂不成了言情之物了？你个小机灵鬼，也有不知道该如何选择的时候。陛下出的难题，臣妾实在是答不上来。对了，我听说陛下最近迷上了围棋，不妨也教教臣妾啊。教会了你，反倒来迎阵。怎么会？臣妾是赢不了陛下的。朕知道你会怎么做，你会很用心的去学，因为你知道，如果棋艺太弱的话，朕没有心去和你对弈。然后在下棋的时候，你会很小心的保持，和朕各领上风。到了最关键的时刻，你假装来个疏忽，只好弃子投降，让朕开心。你说，最后输的人是谁、啊林奇，今日可是程序的生辰。是的，陛下。你派人去安排一下，今年就在皇宫里为他庆生吧。好。再敬皇兄、皇嫂一杯，愿陛下正宫康泰，皇后顺心如意。九弟，今日是你的生辰，三嫂祝你夫妻同心，一家和乐。每年我的生辰，三嫂都会记得。说出来，真不怕您笑话。如今家里鸡飞狗跳，我还正想着，没地方可躲了。好，那就不提这些。我看，今日你们两兄弟也喝多了。这里有你喜欢的豆糕，多吃些点心吧。以往每年你过生辰，还有一个总少不了的人吧。说着说着，人就来了。明玉见过陛下。见过皇后，贤妃，今日是燕王的生辰，你不敬燕王一杯酒吗
镜，燕王殿下。谢贤妃。这支酒可真烈啊！程旭，今日是你的生辰，可别真的喝醉了。皇嫂，请放心，程旭自有分寸。那就好。陛下，我去把去年那坛自酿的山葡萄酒取来吧。你们也别都站着了，赶紧坐吧。贤妃，到朕这儿来。来，贤妃啊，改日你有空，也多教教苏玉莹。教教他该如何拴住夫君的心。嗯，陛下，怎么拴住夫君的心？我怎么会懂？又如何去教人家呢？不懂？那你是怎么拴住朕的心的？嗯，陛下，恐怕您是喝多了吧？<笑>哎呀，朕是真心要谢谢雍灵啊，给了朕一个举世无双、玲珑剔透的玉人儿。程旭，改日朕叫雍灵，再寻个一模一样的美人赐给你。嗯，若真是举世无双，又怎么会找得到一模一样的呢？陛下，嗯，我看您啊，是真喝多了。多吗？不多，正好。你可是把丽妃的生死？那丽妃是何其的无辜啊！只要假装同意他们的条件，拖延住时间，就这么一句话，三哥都不愿意开口。丽妃要谢，应该多谢王上